Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о замечательном плагине для создания паутины, который создал Abhishek Karmakar или просто Akash. Данный плагин Вы можете приобрести по ссылке в закрепленном комментарии или в подсказке вверху. В этом видео мы поговорим о том, как создать обычную паутину из нарисованных кривых, сделать рендер полученного результата в Redshift, создать паутину между мешами или полигонами, а также полученными струнами паутины. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Let's go! Итак, для начала разберемся, как установить данный скрипт и получить такую иконку на шельфе. Во-первых, Вам нужно зайти в C Users, Ваше имя, Documents, Maya и версия Maya. Сюда Вы должны скопировать папку с архива, которую скачали после приобретения скрипта. Ссылку на скрипт я оставил в закрепленном комментарии. Папка называется AK, нижнее подчеркивание Plugins. Там будет два файла. Cobwebs Python и Cobwebs Python C. Но это еще не все. Вам нужно отредактировать Maya.Environment. Когда у Вас установлен Redshift, то там уже прописан путь к нему и достаточно добавить точку запятой после этого текста и вставить такой путь. То есть сначала прописан путь к Redshift, затем точка запятой и уже потом путь к самому скрипту. После этого сохраняем этот файл и открываем Maya. Далее, чтобы перенести данный скрипт на шельф и создать такую иконку, Вам нужно скопировать эту команду с закрепленного комментария, вставить в это поле, выделить и перетянуть средней кнопкой мыши на шельф. В итоге у Вас появится окно, в котором нужно выбрать Mail. После этого у Вас появится иконка Maya, но ее можно поменять на любую другую. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на ней, выбираем Edit и идем в вкладку Shelves. Там кликаем на эту папку и выбираем другую иконку. Кстати, Вы можете скачать мою иконку на charlietoots.blogspot.com. Там переходим на страницу Material for Toots и в самом низу Вы увидите ссылку на лого. В итоге у Вас будет быстрый доступ к скрипту. Если его запустить, то откроется окно с разными параметрами, о которых сейчас поговорим. В самом верху есть надпись Help. Нажав на нее, выскочит меню с разными ссылками, ведущими на YouTube канал автора, его Facebook и так далее. Для начала давайте поговорим о простой паутине, а потом уже о взаимодействии с мешами. Итак, переходим в топ вид. Затем нажимаем пробел, переходим в Create, Curve Tools и активируем инструмент Pencil Curve Tool. После чего рисуем основу паутины. То есть стремимся получить какой-нибудь такой узор. Затем обязательно выделяем все кривые, переходим в Modify и активируем Freeze Transformation, Reset Transformation. Далее переходим в Edit, Delete by Type, History. Затем Curves, Rebuild и в Number of Spans устанавливаем максимальное количество. После чего нажимаем кнопку Rebuild. В итоге скрипт будет работать с этими кривыми без всяких проблем. Теперь давайте превратим их в полноценную паутину. Для этого Вам нужно по очереди выделить пару кривых и использовать скрипт. На первую настройку не обращаем внимания, так как она предназначена для работы с мешами. Нам же нужна следующая вкладка Web Strings on Curves. Здесь есть две опции. String Density, которая позволяет увеличивать или уменьшать плотность паутины. Например, если сейчас выбрать две кривые и нажать Create Code Webs, мы получим такой результат. В данном случае используется лишь 1% длины от всей кривой. Чтобы использовать 100%, Вам снова нужно выделить эти кривые и изменить значение параметра Max Lens. Как можете заметить, в данный момент его значение равно единице. Чтобы использовать 100%, вводим это значение. Далее снова нажимаем Create Cop Webs. В итоге получаем такой результат. Но допустим, Вы не хотите, чтобы струны пересекались. За это отвечает опция Shuffle Strings Arrangement. Выключаем ее, увеличим значение Density до 10. Нажимаем Create Code Webs. Таким образом, Вы получите результат без пересечений. Также, если Вы поставите, например, значение String Density равное 40, а Random Density Seed равное 1, то Вы увидите, как плотность паутины варьируется и получается некое разнообразие. 
String сегмент позволяет увеличить количество сегментов в одной струне, а String Freeze добавляет немного хаоса в его форму. Этот параметр зависим от значения Gravity Variation. Также есть Spacing Randomize, который вносит разнообразие в отступ между струнами. Значение Gravity оставляем по умолчанию, а Gravity Variation устанавливаем равный 0.5 и посмотрим, что получается. Теперь давайте добавим немного фриз. Например, увеличим его значение до 0.7. Таким образом, получится такой результат. Кстати, вы возможно заметили, что теперь не хватает точек и кривые нужно сгладить, но почему-то значение String Segment, увеличенное до 20, не помогает в этом случае. Такое ощущение, что этот параметр не работает и это какой-то баг. Чтобы убедиться, бах это или нет, я решил это проверить на одном сплайне в режиме Mod 2 Only Within Each Web String. То есть, когда паутина располагается только на нем, а не между двумя выбранными. И естественно, посчитать количество сегментов, которые получаются в результате добавления такой паутины. Сейчас это значение равно 9. Создаю паутину, выбираю одну из струн и считаю количество сегментов. Их ровно 9. Теперь удаляю эти паутинки и создаю новые уже с значением равным 20. Выделяю любую из струн и проверяю количество сегментов. И их снова 9, а не 20, как должно быть. То есть, это явный баг в скрипте и он не работает как требуется. Кстати, количество сегментов можно посмотреть в атрибут Editor. Здесь они называются Spans. В данном случае их 9. Если я сделаю Rebuild и установлю это значение равное 20, то вы увидите, что все работает. Мы увидим, что их 20. Я надеюсь, разработчик исправит это в следующих версиях, а пока можно использовать Smooth. То есть, выделяем все полученные струны паутины в группе. Заходим в Курс и выбираем Smooth. Если сглаживание слишком большое, то заходим в настройки и уменьшаем значение параметра Smooth Factor. Кстати, с помощью комбинации Alt плюс B вы можете изменить фон. Например, когда я работаю с паутиной, мне больше всего нравится черный. Ведь именно с ним лучше всего видно результат. Как можете заметить, у скрипта несложные настройки. Поэтому приступаем к созданию паутины. Выделяем каждые пару сплайнов и применяем скрипт. Конечно же, вас наверное волнует вопрос, почему нельзя выделить все сразу. Смотрите, я сейчас покажу, что получается в таком случае. Как можете заметить, получается не то, что бы хотелось. Поэтому лично я предпочитаю выделять пару сплайнов и применять скрипт. Плюс всегда немного экспериментирую с разными параметрами, чтобы соединение между двумя спайнами немного отличалось. Как только создали все нужные струны, выделяем все сплайны и применяем Smooth. И еще один момент, который я хочу показать, это возможность создавать струны паутины между полученными струнами. То есть, выбрать любые из этих кривых и применить скрипт. Единственное правило, которое стоит учитывать, это сразу же уменьшение плотности струн. Чтобы не было такого хаоса. Таким образом, можно получить сложные узоры, которые делает только Паук Профессионал. И конечно же, закроем пробел по центру. Выделяем центральные кривые и применяем скрипт. Напоминаю, если вам не нравится такая гравитация, то можно ее уменьшить с помощью параметров Gravity и Gravity Variation.
Теперь давайте поговорим о том, как сделать рендер этой паутины в Redshift. Для этого Вам нужно превратить эти кривые в Redshift Curves. Выделяем их и идем в меню Redshift. Там выбираем Curve Sets и кликаем на Create Redshift Curve Set. В итоге в самом низе Outliner у Вас появится объект RS Curve Set, который можно настроить в атрибут Editor. Мод я оставляю по умолчанию и выбираю шейдер RS Hair, который настраиваю таким образом. И затем экспериментирую значением Bits для этого объекта. Пускай для начала будет 0.3. Теперь давайте добавим какой-нибудь источник света и разместим его таким образом. Далее запускаем IPR. И что мы видим? Толщина струн паутины очень большая и нужно ее уменьшить. Например, до 0.1000. Чтобы рендер был более интересным, тип источника света изменяем на Spot и увеличим Contribution Scale, чтобы появился объемный свет. Напоминаю, что объемный свет не будет работать, если Вы не добавите RS Volume Scattering в атмосферу. Я бы все-таки сделал паутину чуть-чуть толще. Например, значение виц увеличил до 0.3000. И сам материал сделаю более матовым, а также добавлю немного диффузной составляющей. Таким образом, получим данный результат. Естественно, можно дальше экспериментировать и довести рендер до идеала. Но я не буду останавливаться на этом, так как хочу рассказать еще о других крутых возможностях скрипта. Теперь давайте поговорим о взаимодействии паутины с мешами. Для начала давайте начнем с обычной сферы. Например, я хочу обмотать ее паутиной. Значение String Density равно 100, Max Length 100% и нажимаем Create Cobwebs. В итоге получаем такой результат. Если увеличить значение Gravity и Gravity Variation, то получим такой результат. Также, естественно, Вы можете создавать паутину между объектами. Давайте клонируем эту сферу несколько раз, удерживая клавишу Shift. Опять же выбираем пару, а не сразу все и применяем скрипт. Так, теперь мне не нравится гравитация, я сделаю ее немного меньше. Далее выбираем следующую пару и применяем скрипт. Далее выделяем несколько полученных струн, делаем такие настройки и еще раз применяем скрипт. Таким образом получаем сцену, которую тоже можно отрендерить. Теперь давайте поговорим о том, как сделать паутину между выбранными полигонами. Итак, в Excel Bridge в 3D Assets есть категория Architecture и там можно скачать такой камин. Затем копируем скрипт, вставляем в Maya в режиме Python.
Нажимаем Ctrl плюс Enter. В итоге у вас появится окно Megascans плагина и теперь можно экспортировать этот камин в Maya. Я рекомендую выбирать лот 0 для работы с паутиной и потом отдельно загружать Hypoly Mesh для рендера. Потому что скрипт очень долго работает с такими мешами. Да, это оптимизированный меш, но я думаю, вы достаточно хорошо знаете Maya и вам не составит труда добавить дополнительные полигоны для выделения, если это будет необходимо. Итак, чтобы не мешало выделение меша, заходим в меню Show и выключаем опцию Selection Highlighting. Далее нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Face для того, чтобы активировать выделение полигонов. После чего активируем нужные фейсы и запускаем скрипт. Обычно в самом начале я ввожу значение равное 30 или 50 для параметра String Density. Естественно, Max Lens равный 100% и нажимаю Create Cook Web. То же самое повторяем для других полигонов. Если недостаточно плотности, то увеличиваем значение параметра String Density. Таким образом, создаем паутину в нужных местах. Настраиваем рендер.
и получаем такой результат. Теперь давайте поговорим о режимах для создания паутины на кривых и между ними. Итак, на фронт виде давайте нарисуем две кривые. Этого будет достаточно. Как обычно, проделаем все стандартные операции с ними и приступим к разговору об этих трех режимах. Первый режим это стандартный, который создает паутину между выделенными кривыми. Второй режим создает паутину на выделенных кривых. И третий режим – это смесь двух предыдущих. И это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.